നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഹൈ ആൻഡ് എ വെരി പ്ലസൻറ്റ് ഈവനിങ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ഇന്ന് വേൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡേ ആണ് അതായത് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ഓക്കെ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രമേഹം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓക്കെ എൻ്റെ ഇത് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ഇന്ന് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവയർനെസ് എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾ ഏത് പിന്നെ പേജസ് തുറന്ന് നോക്കിയാലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണെങ്കിലും ക്ലിനിക്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാവിടെയും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റീഷ്യനായ ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡയബറ്റിസ് അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്തെല്ലാം കഴിക്കണം എന്തെല്ലാം കഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് സോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം തന്നെ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹായ് മോനി അപ്പം എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാറുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ബൈ ബർത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിലോട്ട് വഴിമാറി അങ്ങനെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ ഉണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഥവാ ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അധികം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ എക്സസൈസസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഉറക്കം രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് അഥവാ മറ്റേ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും ഇൻസുലിൻ ലെവൽസിൻ്റെ അളവും കൂടുതലാകുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് അതൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പ്രഗ്നൻസിയോടുകൂടി മാറുന്നതാണ് ഡെലിവറിയോട് കൂടി മാറുന്നതാണ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതങ്ങനെ കുട്ടിയിലേക്ക് പകരാനുള്ള കുട്ടിയും ഡയബറ്റിക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ പാര മദറിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതായതായിരിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പിന്നെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഇൻസുലിൻസ് ഡിസീസിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റും കൂടെ ആണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിന് കാരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് നമ്മളിതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബിക്കോസ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അഥവാ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവലുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം സാധാരണയായിട്ട് വളരെ ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്
നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് ലാബ് ടു ലാബ് വാല്യൂസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ വാല്യൂസ് ചില 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് യൂഷ്വലി ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസിന് നമ്മൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് നീ എന്താ കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്താ അസുഖം വന്നപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് എഴുതി തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനോട് ഏ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഡോക്ടർ എന്താണ് തന്നത് ഏ അത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് അത് നിർത്തുക കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല ഓക്കെ ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല പക്ഷെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിക് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആണോ ഡയബറ്റിക് അല്ലേ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ നിങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കാണുക ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെ കാണുക ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളിലാണ് അതായത് ഈ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റിസ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസിൽ പലരും സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ജി ഡി എം അഥവാ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് കാരണം ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കാലറീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കരുത് അത് കഴിക്കുക അത് തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള ഇതിനും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിൽ മിസ് ഔട്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉള്ള ഡയബറ്റിസിന് വേറെ ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ദ സെയിം അപ്പോൾ ഒരു 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 ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് അടുത്ത് വേറൊരു പ്രമേഹ രോഗിക്കും ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഇന്നത് കഴിക്കണം ഇന്നത് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ഡിഫ് സെയിം അത് തന്നെ ഇപ്പം ഡയബറ്റിസിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസോ ഫാറ്റ് ലിവറോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ മെന്യൂ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അത് കാലറിക് ബേസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡോസേജ് തരുന്നു മെഡിസിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇൻസുലിനിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് ലോങ് ആക്ടിങ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്കുള്ള ഡയറ്റ് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ്റെയോ അമ്മാവൻ്റെയോ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെയോ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർ അഥവാ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറയൂ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ലെങ് തി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹായ് അഞ്ജലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം ഡയറ്റ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്
തീർത്തും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഈച്ച് ഓരോ ഇത്തരക്കും ഓരോന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂസിങ് അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ചുരുക്കണം ഓക്കെ അഥവാ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ഇത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിൽ കുറവ് നല്ലതാണ് അമ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി വരെയുള്ളത് മീഡിയം ആണ് എബവ് സെവൻറ്റി ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടവ ഇപ്പം പലർക്കും അറിയാം പറയുന്നുണ്ടോ മാങ്ങ ഒഴിവാക്കണം ചക്ക ഒഴിവാക്കണം പൈനാപ്പിൾ ഒഴിവാക്കണം സപ്പോട്ട ഒഴിവാക്കണം പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രേപ്സ് ഒഴിവാക്കണം വാട്ടർ മെലൺ ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു 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 കിടക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ അഥവാ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അളവുകളും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അഥവാ നമ്മളിപ്പം വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഓരോ വെജിറ്റബിൾസിനും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആവാം അതിലെ ഫൈബർ ആയിരിക്കാം അതിലെ വൈറ്റമിൻസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കാം പലേ പലേ ഫ്രൂട്ട്സിലും പല രീതിയിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിലതിൽ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ചിലതിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ്യം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് മസിൽ സ്പാസിനത്തിന് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ഹൈ ആണ് ചെറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറീസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ ഹൈ കാലറിക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതായത് ബനാന ആപ്പ് മറ്റേ പഴം അതേപോലെ തന്നെ ചക്ക മാങ്ങ തണ്ണി മറ്റേ വാട്ടർ മെലൻ പിന്നെ സപ്പോട്ട ഗ്രേപ്സ് ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തീർത്തും കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു എന്താണെന്നാ പറയുക ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ കാലറി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ കാലറിക്കകത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എത്ര എമൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവരതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വക ഹൈ കാലറി ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ ഒരുപാടായിട്ടൊന്നും ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തേൻ ഒഴിച്ച് കാപ്പിയും ചായയും കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലെമൺ മിൻ മറ്റേ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുറേ അതിന് പറയാൻ കരിപ്പട്ടി ഇട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ വേറെ പല ഫോമാറ്റുകളാണ് ശർക്കര ഇട്ട് ആ പഞ്ചസാര പാടില്ലാത്തുള്ളൂ ശർക്കര ഇട്ട് എനിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശർക്കര ഇട്ട് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷുഗർ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഷുഗർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ സോഡ ഡയറ്റ് സോഡ ആണെങ്കിലും ഡയറ്റ് കൂക്ക് ആണെങ്കിലും സോഡ ആണെങ്കിലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകൾ ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ
പച്ചക്കറികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈബർ അഥവാ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അധികം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ചീര മുരിങ്ങ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് ആ വൈറ്റ് കളർ എനിക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ പേര് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വാഴയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ വൈറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ണിത്തണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഫൈബർ കൂട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ണിത്തണ്ടും മുതിരയും കൂടെ നമ്മൾ തോരൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മറ്റെന്താന്ന് പറയുക ഫൈബർ റിച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാറ് പോലുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഉലുവ ഉലുവയിൽ അത് നമ്മളെന്താന്ന് പറയുക ഫെനുഗ്രിക് സീഡ്സ് എന്ന് പറയും ഉലുവ ഉലുവ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് അഥവാ സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ അഥവാ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉലുവ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ തലേ ദിവസം ഇട്ട് വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അത് വെള്ളത്തോടു കൂടി കുടിക്കാം ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം ഉലുവ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഉലുവ ഇസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫൈബർ ഫൈബർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് ഉലുവ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഇപ്പം അവൈലബിലിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ഒമേഗ സിക്സ് ഒമേഗ ഒമേഗ ത്രീ ആൻഡ് ഒമേഗ സിക്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ മത്തങ്ങ ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യു എയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ കൊമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും അത് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതെല്ലാം അതെല്ലാം നല്ലോണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രണ്ട് മാസം പരീക്ഷണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാരണം സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അതായത് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഒരുപാട് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ശബിര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുറി ഉണങ്ങുന്നില്ല ഒരാര് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉണങ്ങാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യം അത് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാവാം മീനാവാം ചിക്കനാവാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയാവാം പടല പരിപ്പ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളാവാം സോയ പനീർ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂ വെജിറ്റബിൾസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതലും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ കപ്പ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ആകാശം മുട്ട പോകാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടലി ഇപ്പം എന
അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളിൽ ഈ ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പച്ച ഫ്രൂട്ട്സിലാണെങ്കിലും ഹൈ കാലറി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ പഴം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പപ്പായയുടെ സീസൺ വരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മളത് വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പേരയ്ക്ക പപ്പായ ചക്ക മാങ്ങ ഇതൊക്കെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അഡൾട്ടറേറ്റഡ് അതായത് വിഷാംശം പുറത്ത് നീ മരുന്നടിച്ചിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ അളവൊന്നും കുറയും കാരണം സീസൺ ആകും അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു മാങ്ങ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചക്കയുടെ ഇത് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ബ ദെൻ ദ ഫോർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഫോർ ഡയബറ്റിസ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ബോഡി ആ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ലെവൽസും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസും ബോഡി അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും സോ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ വളരെ ഫോമോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണെന്നാ പറയുക പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ വേണം എന്നും രാവിലെ എണീറ്റ് ജിമ്മിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നല്ല ബ്രിസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയി വരുവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം നടക്കാം റോട്ടിൽ നടക്കാം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൂടെ നടക്കാം വീടിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോറിഡോർ കൂടെ നടക്കാം വീടിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നട വാക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സുംബ ഡാൻസിങ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് ദിവസം വരെ ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് വിത്ത് എ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയബറ്റിസ് എന്നല്ല ഏത് ജീവിതശൈലി രോഗത്തെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആവട്ടെ ലിവർ ഫാറ്റ് ലിവർ ആവട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആവട്ടെ ഡയബറ്റിസ് ആവട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് വന്നത് വെരി സോറി ഞാൻ അതിനോട് സമ്മതിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇഫ് നിങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും രാവിലെ എൻ്റെ ജിമ്മിൽ പോകണമെന്നല്ല ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ടൈംസ് ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രാവശ്യം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര തീരെ കഴിക്കരുത് ജങ്ക് ഫുഡ് തീരെ കഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ സാലഡ് ഒന്നും ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് മീൽ ഒന്ന് ലൈറ്റർ ആക്കുക കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബർഗർ ആണെങ്കിലും പിസ്സ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി ഇയർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അഥവാ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കഴി കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മീൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഫുഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്ന് എക്സസൈസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ
കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഡയബറ്റിസിനെ ഒരു സീരിയസ് സീരിയസ് രീതിയിലേക്ക് കോസാക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേറെ സി ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ പേജിലൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയക്കുക പല മെസ്സേജും വരുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് എനിക്കൊരു ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു തരാമോ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നീ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ടി ആൻ അദ്വിക് ചത്തകുളം പേജിൽ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സോ ആൻഡ് സോ എനിക്കൊരു ഡയറ്റ് വേണം ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ ഡയറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുന്ന ഡയറ്റ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാളെ കിട്ടി കഴിയുമ്പം അവരുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് റീകോൾ എടുത്ത് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് അവരുടെ എ ടു ഇസെഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡയറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക ഒരാൾ ചിലപ്പം ഒരു ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മറ്റേൾക്ക് പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അയക്ക് ഇൻബോക്സ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻബോക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ പേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പേജിൻ്റെ നിയമം കൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് കൊണ്ട് നല്ല മാറ്റം കാണുന്നു ഇന്ന് തുടരാൻ പറ്റുമോ ഷുഗർ ലെവൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഹായ് മിസ്റ്റർ അബ്ബാസ് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ലോ കാബ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നോർമലൈസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നാൾ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലോ ലോ കാബ് കഴിച്ച് 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 കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോ കാർബ് ആവും തന്നെ നോ കാർബ് ആവും നോ കാർബ് ആവുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ല ഇൻസുലിൻ ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല പാങ്ക്രിയാസിന് ലിവറും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് പണി നിർത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും അത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ നല്ലതാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് നാല് ഗ്രീൻ ടീയിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു ദിവസം കുടിക്കരുത് ഓക്കെ വോയിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏജ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദ ഡിപ്പെൻസ് പ്രിയേഷ് കാരണം കുട്ടികളിൽ കാണാം ജോന ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു വിത്ത് ജുവനൽ ഡയബറ്റിസ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡിപ്പെൻസ് മധുരം കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണോ മധുരം കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ലഡ്ഡു കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അന്ന് വേറെ മധുരങ്ങളൊന്നും
പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് എന്നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതൊരു ഡോക്ടർ പറയുന്നതായിരിക്കും ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങണോ ജോർജ് കുട്ടി ജെയിംസ് ഹായ് സർ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ പി പി ബി എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം പി പി ബി എസ് റാൻഡം ഒക്കെ എന്തായാലും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ ടൈം ആണ് എന്നാൽ തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു അവോയ്ഡിങ് റൈസ് ഫോർ ലഞ്ച് ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് ചോറ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ചോറ് കഴിക്കാലോ കിഴങ്ങ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അപ്പം കഴിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ട് നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പതായി എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് ഷുഗറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പതായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മരുന്നുകൾ തുടരുന്നില്ല ഓക്കെ മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ ആയിട്ടെടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കഴിക്കും സബീറ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വെയിറ്റ് കൂടൂലേ നോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാൻസർ ക്യാറ്റ് ഗിവ് മീ എ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സിജി എനിക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യും ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നോൺ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ബുഷറോ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഷുഗർ ലെവൽസ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷമായി വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രമേഹ രോഗിക്ക് പറ്റിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾ കഴിക്കാം ഗ്രേപ്സ് ഒരു നാല് അഞ്ചെണ്ണം വരെ കഴിക്കാം ഗോവ നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക അധികം പഴുക്കാത്തത് നോട്ട് സോ റൈപ്പൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ പകുതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിക്കാം ഓറഞ്ച് കഴിക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വർഷമായി ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നു ഏഴ് വർഷം എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലാതെ ഡയറ്റ് പറയാം ഓ പറയാം എനിക്കൊന്ന് മിസ്റ്റർ അബ്ബാസ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇൻബോക്സ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് എനിക്ക് ഇൻബോക്സ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ബാർലി നല്ലതാണോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റൈസ് ഒറാട്ട നല്ലതാണ് കഴിക്കാം ഓട്സ് നല്ലതാണ് ബാർലി നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് ചോറ് നല്ലതാണ് ഗോതമ്പ് നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം ഗോ ബാർലി കഴിച്ചാലും ഓട്സ് കഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ നാല് ടീസ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് കാലറീസ് ഇൻസുലിൻ അമൃത എൽ സി എച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോർമൽ ഡയറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ വെയിറ്റ് കൂടാതിരിക്കാൻ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാബ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സസൈസ് വളരെ കൂടുതൽ വേണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സി ഒരു എണ്ണൂറ് കിലോ കാലറി ഡയറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ കാലറി കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആഹ് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് വേണം എന്നാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു തരുമോ വയറ് മാത്രമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഡയറ്റ് ഇല്ല എക്സസൈസ് തന്നെ ചെയ്യണം ഉറക്കം വരുന്നില്ല രഞ്ജു മോൻ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മണ്ണാണ്ട പോയി കിടക്കുക ഈ ഗാജറ്റിൽ കുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉറക്കം വരും ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അമൃത അമൃത ശങ്കർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേജ് ഈറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് അമൃത എന്നാണ് എഫ് ബി പേജിലുള്ള ഈറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് അമൃത അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കി
നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക യൂഷ്വലി ഫീവർ ഉള്ള സമയത്ത് ഹൈ കാലറി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഷുഗർ വരാതിരിക്കാൻ ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊറോട്ട ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ വെറുതെ പേപ്പർ വായിച്ച് ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമേഹം വരാതിരിക്കും എൽ സി എച്ച് എഫ് ഇസ് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അഥവാ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മെഡിക്കലി അതിന് നമ്മൾ സീഷേഴ്സ് അഥവാ ഫിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്കി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് ഫിറ്റ്സിന് എന്നുള്ളത് ഫീറ്റ്സ് അഥവാ സീഷേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയറ്റാണ് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് അതാണ് ഇപ്പം വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനും ടാബ്ലറ്റും ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽസും അവരുടെ കണ്ടീഷൻസും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഡയബറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് മാറ്റി ഡോസേജ് മാറ്റി ഇൻസുലിനിൽ ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടും നമ്മുടെ എക്സസൈസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ആണോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കൂടെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടിരിക്കും ഐ ഹാവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഷുഗർ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഈറ്റ് എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സർ ഫാ ബാബു ജോസഫ് അമൃത ശങ്കർ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി എ എം ആർ ഐ ടി എച്ച് എ സ്പേസ് എസ് എ എൻ കെ എ ആർ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈറ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് അമൃത നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഇൻസുലിൻ ഓർ ടാബ് ഒരു രാത്രിയിൽ ഉറക്ക ഡ്രസ് ഞാൻ യു എ യിലാണ് മിസ്റ്റർ അശോക് എൻ്റെ ഡാ എൻ്റെ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്ന അൽനഹദ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അൽ കിസൈസിലാണ് ഞാൻ ദുബായിലാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയബറ്റിക് ആണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയബറ്റിക് ആണ് ഗുണം രാവിലെ കട്ടാൻ ചായ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഈ പേജ് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കുബൂസ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരുമോ കുബൂസ് കുറേ എണ്ണം കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരും അപ്പം അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഘോഷ് ബാബു അത് ഞാൻ ദുബായാണ് അപ്പം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്തി എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സിന് ഞാൻ ഇതാക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്താ ചോദിച്ചെന്നുള്ളത് ഞാൻ ദുബായിലാണോന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദുബായിൽ കിസൈസിലാണ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് അൽനഹദ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം ഈ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ഈ ഈ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഇത് ടാ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കഴിക്കേണ്ടതും അതായത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലും കുറവായിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സർ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ഇൻ മൈ ഇൻബോക്സ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അബുദാബി ആ ഓക്കെ ഞാൻ ദുബായിലാണ് സർ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ സാറിനെ ഇൻബോക്സ് ചെയ്താൽ മതി ബീഫ് കഴിച്ചാൽ തടി കൂടുമ്പോൾ ബീഫ് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തടി കൂടുമല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തടി കൂടും അപ്പോൾ ഇന്